Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng isdang tulingan. Alam niyo, isa sa mga paborito kong luto na gamit ang tulingan ay yung tinatawag na sinain na tulingan ng Batangas. Yan, napakasarap niya at doon sa mga interesado. Meron tayong video, makikita niyo yung link right now sa ibabaw ng video na to kung nanunood kayo sa inyong mobile devices. Kung hindi, makikita niyo yan sa description. Yan, check niyo lang. Eh. At para ngayong araw na to, ang lulutuin naman natin ay inspired pa rin ng sinain na tulingan. Lalagyan lang natin ito ng gata. At ang tawag dito ay ginataang tulingan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating ginataang tulingan recipe. Tulingan. Kailangan din natin ang taba ng baboy. Tinanggal ko lang yung balet. Gata o coconut milk. Talong. Para may konting anghang, maglalagay ako ng sili. Thai chili ang gamit ko. Luya. Kamyas. Kailangan din natin ang sibuyas. Nang bawang. Mas marami, mas okay. Ground black pepper. At ng asin. Kagamit din tayo ng tubig. At pwede tayong gumamit ng patis kung kinakailangan. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin ang pagliluto. Ihanda muna natin yung tulingan. Ang importante, nalinis na natin itong mabuti. Ibig sabihin niya, natanggal na natin yung hasang, yung laman loob, pati na rin yung buntot. At kung mapapansin ninyo, may slit ito sa gitna na mahaba. Sinadya natin yan. Nang sa ganun ay mas maabsorb ng isda yung asin. Yan. Ang susunod natin gagawin ay aasinan muna natin. Siguraduhin natin na naasinan natin yung magkabilang bahagi. Siyempre, pati yung loob ng tulingan, asinan din natin. Malalaking butil ng asin ang gamit ko. At specifically, ang tawag dito ay coarse na sea salt. Pero pwede rin kayong gumamit ng rock salt. Siguraduhin lang natin na narab na natin mabuti yung asin sa isda at gawin lang natin ito hanggang sa naasinan na natin lahat. At pagkatapos yan, i-arrange na natin yung mga ingredients dito sa isang cooking pot. At this point, hindi pa natin iniinit itong pot. Nilagay ko lang muna yung taba ng baboy at yung kamyas. Itong kamyas ay dehydrated. Pwede rin kayong gumamit ng sariwang kamyas o yung kamyas na binilad sa ilalim ng araw. So nasa sa inyo yan. Ilalagay ko na rin yung isda pagkatapos ilagay itong kamyas. Isa-isahin lang natin. Pagtatabi-tabihin lang natin yung isda sa ibabaw ng kamyas at ng taba ng baboy. At speaking of taba ng baboy, nakakatulong ito para magpalinamnam sa ating dish. Itong kamyas naman, kasama itong nilalagay kong luya ay nakakatulong para mabawasan yung pagkalansa ng isda. Magbubuhos din tayo ng tubig. At pagkabuhos ng tubig, Sisindihan na natin yung apoy o papainitin na natin yung ating lutuan at pabaya lang natin kumulo yung tubig. So yung inspiration natin para sa face na to ay yung ulam o yung dish na kung tawagin ay sinaing na tulingan. Papakuluan lang natin itong isda ng 40 minutes. Yung sinaing na tulingan kasi medyo may katagalan yun hanggang 6 na oras pa nga minsan eh. Pero itong ating niluluto 40 minutes lang para lang matanggal o mabawasan yung lansa. At huwag kayo mag-alala itong isdang tulingan kahit na matagal ang pagpapakulo, hindi ito basta magkakalasog-lasog. Kumbaga, astig itong isdang to. Yan. So, after 40 minutes, ayun yung magiging resulta. At kung medyo nga pala natutuyan yung tubig, magdagdagan tayo ng tubig. O, ituloy na natin yung pagluluto. Ilagay na natin yung gata. Ito na yung part kung saan natin gagataan yung isda. Ang gamit ko ay isang lata ng coconut milk. Halos dalawang cups ng coconut milk yan. Ihalo na rin natin yung garlic o yung bawang na chin ko lang. Isama na natin yung sibuyas at yung pampaanghang, yung thai chili. Pwede kayong gumamit ng siling labuyo o pwede rin kayong gumamit ng cayenne pepper powder kung walang fresh na siling na available. Siguraduhin lang natin na yung nilagay nating mga ingredients ay humalo sa gata nang sa ganun ay kumapit yung lasa nito. Takpan lang natin itong ating lutuan at ituloy natin ang pagpapakulo. Mga 40 minutes pa ulit. Or kung gusto ninyong medyo natutuyo na yung gata, patagalin pa natin ng konti. After 40 minutes, ready na to. Titikman muna natin para alam natin kung ano yung kulang. Cool 
Tama-tama yung pagkakaasin pero feeling ko kulang ng umami na lasa. Kaya lagyan lang natin ng konting patis. Konting-konti lang at nasa sa inyo kung gusto ninyong lagyan. Ilalagay ko na yung talong. At lulutuin ko lang to ng mga 5 to 7 minutes. Tatakpan muna natin itong ating lutuan. At this point ay luto na yung talong. Timplan lang natin ito ng ground black pepper. Hahaluin ko lang at once sa mahalo, ililipat ko lang ito sa isang serving plate at pwede na natin itong iserve. Ready na to. Ihanda nyo na yung bagong saing na kanin. Ito na ang ating ginataang tulingan. Tara, kain na tayo. Sana ay nagustuhan nyo itong ating featured recipe at sana ay may natutunan kayong bago. Bago ang lahat, magsha-shoutout lang tayo sa ating mga kaibigan na lagi nagko-comment at nagsha-share ng ating mga videos. Ayan, at maraming salamat sa inyo. Isa-isay eh. natin ang ating mga masugid na nagko-comment. Hello kay Dreamonite JB, kay Cooking Mama, at kay Daisuki Vlog Japinay. Hello rin kay Dave's Kitchen, at kay Gen35 Scorpion. Hi sa'yo, Sonny Abelia or Sunny Abelia, at kay Hil Paulo Abrasia. Hello sa'yo, Zemar Agarin. At kay Rastanian Quinones. Hi, Chef Brando. At kay Jenny Quapol 36. Hello, Marie Chris Carlos. Kay Arvin's Home Cooking. At kay Shai Yetz. Hello rin kay June Rabs. At kay Selina and Maya. Hi sa'yo, I Love Music. Kay RJ Recipe Filipino Food. At kay Funky Monkey. Hello rin kay Angel91485. At si Beth Rejoy. Hi rin kay Shane Rock. At kay Dave Joseph Antonio. Hello rin sa'yo Nicole Chavia. At kay Annaline Manuel. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pag-comment at pag-share ng ating mga videos. Para sa inyo naman na hindi pa nagsasubscribe, inimbitahan ko kayo na mag-subscribe na. Pakiclick lang yung subscribe button na matatagpuan ninyo sa ilalim ng inyong video. At huwag nyo rin kalimutang i-allow yung notification nang sa ganon ay ma-notify kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa walang sama ninyong pagtangkilik at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!